இன்றைக்கு நீங்கள் ஜெயம் பெற்றவர்களாய் கடந்து போக போகிறீர்கள் கத்தர் அழைச்சார்னா யாராலும் அந்த அழைப்பை தடுக்க முடியாது தரிசனத்தை தடுக்க முடியாது அவர் சொல்ல ஆகும் அவர் கட்டட நிற்கும் ஆமின்னு சொல்லுவோமா அல்லா வாசிக்கலாம் நிகமையா எழுதின தீக்க தரிசன புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் நாலாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் நிகமைய ஒன்றாம் அதிகாரம் நாலாவது வசனம் இந்த வார்த்தைகளை கேட்ட பொழுது நான் உட்கார்ந்து அழுது சில நாளாய் துக்கித்து உபவாசித்து மன்றாடி தேவ் பரலோகத்தின் தேவனை நோக்கி இங்கு நெகமியா அங்கு அலங்கம் பாலாக்கப்பட்டிருக்கிறது அவன் கண்ட பொழுது அவன் அந்த வார்த்தைகள்லாம் கேட்ட பொழுது அவனுடைய இருதயம் அங்கு வேதனைப்படுகிறது அந்த வேதனைப்பட்ட உடன் அங்கு அங்கு சொல்லப்படுகிறது அவன் உபவாசம் இருந்து நுளங்கால் படியிட்டு தேவனுக்கு முன்பாக அவன் நிற்கிறான் ஒரு தரிசனம் பெற்றவர்கள் அழைக்கப்பட்டவர்கள் தேவனுடைய ஊழியம் செய்யும்படியாக சபையோடு இணைந்து கத்தர் கொடுக்கப்பட்ட ஊழியத்தை நிறைவேற்றும்படியாக உங்க வாழ்க்கையிலே கத்தர் உங்களுக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்துவங்களை நிறைவேற்றும்படியாக உங்க எதிர்காலங்கள் அது நிறைவேற்றத்தக்கதா நீங்கள் வைத்திருக்க தரிசனத்தையும் நோக்கத்தையும் நிறைவேற்ற விரும்புகிற தரிசனம் பெற்ற ஒவ்வொருவரும் முழங்கால்களே முன்னேறுவாக இருக்க வேண்டும் ஆமின் சொல்லுவோமா தரிசனம் பெற்றவர்கள் முதலாவது முழங்கால்கள்ல முன்னேறணும் இன்னைக்கு அனைவருடைய ஜபங்கள் எப்படின்னா முன்னால ஒரு மணி நேரம் ஜபம் பண்ணுவாங்க சிலருடைய வாழ்க்கையில ரெண்டு மணி நேரம் அவங்க ஜபம் பண்றதையும் பார்க்கிறோம் சிலருடைய வாழ்க்கையில அந்த ஜபம் இல்ல ஆரம்பத்தில் ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே அவங்க தேவனை தேடுகிற விதம் தேவனை ஆராதிக்கிற விதம் அவருக்காக தன் ஜீவனையும் கொடுக்க இருதயத்தில் இருந்த அந்த ஆசை அந்த வாஞ்சை அந்த தாகம் அந்த துடிப்பு நேரம் கிடைக்கும் முதலாம் தெய்வ சமூகத்தில் இருந்த நாட்கள் உண்டு ஆனால் தரிசனம் மங்க மங்க அந்த வெளிச்சம் தீபம் மங்க மங்க அநேகருடைய வாழ்க்கையில் ஜபம் மறந்து போன ஒரு நிலைமை அதிகாலையில் தேடுங்கள் சொன்ன ஆண்டருடைய தேவ சமூகத்தின்பாக அதிகாலை இருட்டோடு எழுந்து ஜெபிக்கிறவன் தேவ தரிசனம் பெற்றவர்களாக இருப்பார்கள் தேவனை தேடுகிறவர்களாக இருப்பார்கள் முழங்காலை தேடுகிறவர்கள் வேறு எந்த மனிதனையும் தேட மாட்டார்கள் தேவனுடைய சமூகத்தில் இருந்து கத்தருடைய அந்த வல்லமையும் அந்த தேவனுடைய சமூகத்தில் வர பிரசன்னத்தையும் ருசித்தவர்கள் அவர்களுக்குள் ஒரு தில் இருக்கும் எந்த பிரச்சனைகள் வந்தாலும் நான் முழங்காலிலே ஜெயிப்பேன் என்று அல்லா தரிசனம் பெற்றவர்களுக்கு இருக்கிற இருதயத்தை துடிப்பின் நம்பிக்கை என்ன தெரியுமா நான் தேவ சமூகத்துக்கு போவேன் நான் என் ஆண்டவரோடு நான் பேசுவேன் என் ஆண்டவர் என் ஜபத்தை கேட்கிற தேவனா இருக்கிறார் என்னை என் ஆண்டவர் அழைத்திருக்கிறார் என்னை அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் அவர் என் ஜபத்தை கேட்பார் என்று தரிசனம் பெற்றுக்குள்ள அந்த விதை துளிர்விட்டு கொண்டே இருக்கும் அல்லா நான் சொல்லட்டும் உங்க வாழ்க்கையில நீங்க பல பள்ளங்கள் வழியா கடந்து போறீங்களா பல நெருக்கத்தின் வழியில ஆண்டு எனக்கு வாக்கு கொடுத்துட்டாரு நாட்கள் கடந்து போயிட்டு இன்னும் என் வாழ்க்கையில் அந்த தரிசனம் நிறைவேறலையே இன்னும் ஆண்டு கொடுத்த அந்த வார்த்தை நிறைவேறலையே நான் ஊழியம் செய்ய விரும்புகிறேன் அநேகருக்கு ஆண்டவரை பற்றி சொல்கிறேன் அநேகருக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஆனாலும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் எதிர்பார்த்த அந்த ஸ்தோத்திரம் அந்த தேவன் கொடுக்கிற அந்த ஆசீர்வாதத்தை என் வாழ்க்கையில் பார்க்க முடியலையே என்று சொல்லி என் கணவனுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேனே என் மனைவிக்காக நான் ஜெபிக்கிறேனே என் பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலத்துக்காக ஜெபிக்கிறேனே கையளவு மேகம் கூட என்னால் பார்க்க முடியலையே என்று சொல்லி அங்காயித்து கொண்டிருக்கிறீங்களா கத்தர் முகத்தை பார்த்து சொல்லுகிறார் நீ வா என் சமூகத்தில் முழங்கால் படியிட்டு நீ என்னை நோக்கி நீ ஜெபிக்க ஆரம்பி நான் கையளவு மேகத்தை நீ கேட்குற காரியத்தில் எலும்ப பண்ணுவேன்னு கத்த சொல்லுகிறார் அல்ல இல்லையா உன் தரிசனம் நிறைவேறணுமா ஆண்டு உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்குத்தத்தை நிறைவேற வேண்டுமா சமயம் கிடைக்கும் முதல் அவன் பாதத்தில் போய் தரித்து நல்லுங்க ஜெபிக்கிறவன் தோற்றதா சரித்திரம் இல்லை ஜெபிக்கிறவன் யாரிடத்திலும் ஏமாந்ததா இந்த சரித்திரம் இல்லை உங்கள் ஜபம் எப்படி இருக்கணும் தெரியுமா காலில் எழுந்த உடனே நீங்கள் ஜெபித்து முடித்த உடனே உன் முழங்கால கொஞ்சம் தடவி பாருங்க உன் முழங்கால தடவி பாருங்க வடு இருக்கணும் ஒருத்தர் வந்தார் நான் ஊழியம் செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு பெரிய ஊழியரிடத்தில் சொன்னார் அப்பொழுது அவர் நீ ஊழியம் செய்வதுக்கு முன்பாக நான் ஒரு சின்ன கிஃப்ட் தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 
அவர் ஒரு பேப்பரில் ஒரு பொருளை வைத்து சின்னதாக வைத்து கொடுத்து அனுப்பினார் அவர் என்ன கொடுத்துருக்காரோ தெரில என்று சொல்லி வீட்டில் போய் ஆசையாக அந்த கிஃப்டை திறந்து பார்த்தாராம் கொஞ்சம் தோல் அதில் இருந்துச்சு தான் அவர் அந்த தோலை பார்த்த உடனே அதிர்ந்து போய் தெய்வ ஊழியிடத்தில் வந்து எனக்கு வேறு எதையோ கொடுப்பேன்னு எதிர்பார்த்தேன் இது என்னது என்ன காரியம் என்று கேட்டாராம் அப்போ அவர் சொன்னாராம் நீ ஜெபித்துட்டு வா நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னாராம் என் ஜெபித்துட்டு ஒரு மாதம் கழித்து என்னை பார்க்க வா என்று சொன்னாராம் இவர் போய் ஜெபித்து விட்டு வந்தாராம் ஒரு மாதம் ஆகிவிட்டது அப்படின்னு சொல்லும் போது சொன்னாராம் முட்டை எனக்கு காமி என்று சொன்னாராம் அவர் முட்டை பார்க்கும் பொழுது அவர் தடவி பார்த்தாராம் நீ போகலாம் இன்னும் ஒரு மாதம் கழித்து வா நான் ஊழியத்தை குறித்து உன்கிட்ட பேசுகிறேன் என்று சொன்னாராம் கடந்து போனாராம் மறுபடியும் ஒரு மாதம் கழித்து வரும் பொழுது அவருடைய முட்டு வடுவு காய்ந்து போய் இருந்துதான் அதை தடவி பார்க்கும் பொழுது அன் அவர் சொன்னாராம் நான் உனக்கு கொடுத்த கிஃப்ட் என்னென்னா என் முழங்கால் இருந்த வடுவு அந்த ஜபத்தில் இருந்து காஞ்சி போன அந்த வடுவை தேய்ச்சி தான் உன் கையில் கொடுத்தேன் எப்போ முழங்காலில் நின்று நீ மணிக்கணக்காக ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கிறியோ அப்போ தான் உன்னால் ஊழியத்தை நிறைவேற்றி முடிக்க முடியும் சொன்னார் அல்ல இல்லையா அழைக்கப்பட்ட தெய்வம் பிள்ளைகளை உனக்கு ஆயிரம் தரிசனம் இருக்கலாம் ஆயிரம் எண்ணங்கள் ஓடலாம் உனக்கு திறமை உங்களுக்கு இருக்கலாம் உங்களுக்கு தாழ்ந்து இருக்கலாம் அநேக சூழ்நிலைகள் இருக்கலாம் பணம் இருக்கலாம் அநேக தாழ்ந்து இருக்கலாம் நீங்கள் பேசுகிறவர்கள்லாம் உங்கள் காரியத்துக்கு சம்மதம் சொல்லலாம் உங்கள் முகத்தை பார்த்தாலே அநேகர் உங்களுக்கு ஓகே சொல்லலாம் எது இருந்தாலும் தேவ தரிசனம் நிறைவேற வேண்டும் என்றால் முழங்கால் மாத்திரம்தான் முடியும் ஆமேன்னு சொல்லுவோமா இல்லை இல்லையா முழங்காலை முடக்கி பாருங்க மணிக்கணக்காக இருந்து பாருங்க ஒரு அழைக்கப்பட்ட தெய்வ பிள்ளைகள் குறைஞ்ச பட்சம் நம் அறிந்த சத்தியம்தான் ரெண்டரை மணி நேரமாவது ஜபம் பண்ணணும் ஒரு அழைக்கப்பட்ட ஒரு தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் சபையோடு இருந்து செய்கிறவர்களாக இருக்கட்டும் அவர்கள் குறைந்த பட்சம் ஒரு எட்டு மணி நேரமாவது தேவ சமூகத்தில் தரித்திருந்து செய்வார்கள் என்றால் தரிசனத்துக்கு முன்பாக எவ்வேற்பட்ட எப்பேற்பட்ட மலைகள் இருந்தாலும் மனிதர்கள் வந்தாலும் உன் தரிசனத்துக்கு முன்பாக ஒன்றும் நிலை நிற்க முடியாது முழங்கால் யுத்தம் செய்யும் முழங்கால் உன் காரியத்தை வாய்க்க பண்ணும் தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை ஜபத்தினால தேவன் உன் காரியத்தை உனக்கு வாய்க்க பண்ணுவார் அழைக்கப்பட்ட தெய்வ பிள்ளைகளே ரெண்டாவது காரியத்தை கடந்து போகும் முன்பாக உங்களுக்காக சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை உண்டு ஸ்தோத்திரம் உன் மலங்காலை முதல்ல நோக்கி பார் ஸ்தோத்திரம் அவன் மலங்காலில் வடு இல்லையா நீ இத்தனை நாட்கள் எவ்வளவு மணி நேரம் நீ ஜபம் பண்ணீங்க நான் கண்ணீரோடு சொல்லுகிறேன் எனக்குள் பாரப்படுகிற ஆவியனுடைய மெல்லிய சத்தத்தை கேட்டு நான் சொல்லுகிறேன் உன் வாழ்க்கையில் நீ முழங்காலை நிற்க தெய்வ சமூகத்தில் காத்திருக்க இன்றைக்கு ஒரு தீர்மானம் எடுங்க இந்த நாற்பது நாள் உபாசம் முடியதுக்குள்ள உங்கள் மேலே அளவில்லாத ஜெப ஆவிய கத்தர் ஊற்றுவார் அலை லூயா அப்பொழுது உன் தரிசனம் நிறைவேறும் அப்பொழுது நீ வானத்தை நோக்கி பார்ப்பாய் கையளவு மேகம் எலும்பி உன் சுகவாழ்வு தொழிற்க ஆரம்பிச்சிடும் உங்க தரிசனம் தொழிற்க ஆரம்பிச்சிடும் உன் பிள்ளையுடைய வாழ்க்கையில தொழிற்விட ஆரம்பிச்சிடும் இது வரைக்கும் முடியாது முடியாது கிடைக்காது கிடைக்காது என்று உன் உன்னுடைய வாழ்க்கையில மனதில் நீ பட்ட அந்த பாடுகளுக்கு கத்த சொல்லுகிற காரியம் நீ என் சமூகத்தில் வந்து தரித்து நில் நான் உன்னால முடியாததை நான் முடிய பண்ணுவேன் என்று கத்தர் வாக்கு கொடுக்கிறார் அலை லூயா அலை லூயா அவனுடைய நாமம் மகிமைப்படவிட்டும் ரெண்டாவது ஒரு காரியமாக கொடுக்கப்பட்ட நேரத்தை நான் வேகமாக என் ஆவியன் உணர்த்துற காரியத்தை சொல்லி கொண்டு நான் கடந்து போக விரும்புகிறேன் கத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் இதே நிகமையா எழுதின புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரத்திலே பதினெட்டாவது வசனத்தை ஒரு வாசிக்கலாம் என் தேவனுடைய கரம் என் மேல் நன்மையாக இருக்கிறதையும் ராஜா என்னுடைய சொன்ன வார்த்தைகளையும் அவர்களுக்கு அறிவித்தேன் அப்பொழுது அவர்கள் எழுந்து கட்டுவோம் வாருங்கள் என்று சொல்லி அந்த நல்ல வேலைக்கு தங்கள் கைகளை திடப்படுத்தினார்கள் ஆனுடைய உன்னதமான தேவனுடைய நாம மகிமைப்படட்டும் ஸ்தோத்திரம் ஆவியனர் உங்களுக்கு வார்த்தைகள் கொடுக்க உதவி செய்கிறதற்காக நான் கத்தரை துதிக்கிறேன் இங்கு நிகமியாவுக்கு கை கொடுத்தார்களா நான் இந்த சபையை குறித்து அநேக காரியங்களை கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நான் தினமும் செவிப்பதும் வழக்கம் ஐயாவுக்கு அநேக தரிசனங்கள் உண்டு அவர் விதைத்த விதைகள் ஏராளம் பல வருஷங்களுக்கு முன்பாக நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அவர்கள் இந்த பட்டணத்தெல்லாம் சுத்தி ஜெபித்ததெல்லாம் ஞாபகத்தில் இருக்கிறது அவர்கள் அன்றைக்கு விதைத்த விதை இன்றைக்கு அறுவடைய நம்ம பார்க்குறோம் ஸ்தோத்திரம் விதைக்கிற விதை ஒரு நாளும் 
தொழில் விடாமல் போகாது உன் விதைக்குள்ள தெய்வன் விரும்புகிற காரியம் இருக்கும் என்றால் அந்த விதையில் இருக்கிற அந்த துளிர் நீங்கள் பார்க்க முடியும் இங்கு நெகமியாவுக்கு அவர்கள் கை கொடுத்தார்கள் கத்திருந்து சபைக்கு கொடுக்கப்பட்ட தரிசனம் உன் குடும்பத்தில் நீங்க எதிர்பார்க்கிற அந்த நன்மையான காரியம் நீங்க கை கொடுக்கிறவர்களா இருந்து ஜபத்தினாலே பொருளாதாரத்தினாலே நீங்கள் தாங்குறவர்களா இருக்கும் பொழுது தேவன் விரும்புகிற தரிசனமும் திட்டமும் ஆலயத்தில் நிறைவேற்றி முடிப்பார் அலே லூயா உங்க வாழ்க்கையில நீ எதிர்பார்க்கிற ஜபம் கேட்கப்படும் நான் நான் சொல்றேன் கணவனும் மனைவியும் உட்காந்து குடும்ப ஜபத்தை பண்ணி பாருங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் கை கொடுத்து நீங்க ஜபத்துல உங்க விண்ணப்பத்தை வச்சு நீங்க ஜபம் பண்ணி பாருங்க உங்க வாழ்க்கையில நீங்க கேட்கிற எதுவும் அதை பெற்றுக்கொள்வீர்கள் இன்னைக்கு அனைவருடைய தரிசனம் நிறைவேறாம இருக்கிறது காரணம் என்ன தெரியுமா கணவன் ஊழியத்திற்கு போவார்கள் மனைவி ஜபத்துல தாங்கினாங்க அப்படின்னா உங்க ஊழியம் வெற்றியா இருக்கும் ஒரு கணவன் கஷ்டப்படுகிறான் எனக்கு இவ்வளவுதான் வருமானம் இருக்குது இதுக்கு மேல என்னால வருமானம் இல்லை அப்படின்னு மனைவிடத்துல மனம் திறந்து பேசும் பொழுது அதை கேட்கிற மனைவியானவள் தன் கணவனை புரிந்து கொண்டவர்களாய் அவருடைய வார்த்தையின் அளவை அறிந்து கொண்டவர்களாய் அவர்களோடு தோல் கொடுத்து நீங்க ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க நான் செபிக்கிறேன் ஆண்டவர் சீக்கிரமா நமக்கு நன்மை செய்வாரு நான் உங்க வருமானத்துக்கு ஏற்றபடி குடும்பத்தை நடத்துவேன் நீங்க ஒரு வார்த்தை சொல்லி பாருங்க அந்த வார்த்தை உன்னுடைய கணவரை வெற்றி சறக்க பண்ணும் அல்ல இல்லையா ஒருத்தரை ஒருத்தரை திடப்படுத்துங்க ஒருத்தரை ஒருத்தரை பலப்படுத்துங்க ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு உதவி செய்யுங்க உங்க தரிசனம் நிறைவேறும் இன்றைக்கு ஏராளமான தரிசனத்தை வைத்துக் கொண்டு கண்ணீரோடு நடக்கிறவர்கள் ஏராளம் பேர் எனக்கு உதவி செய்ய ஒருவரும் இல்லை என்று அங்குலாய்க்கர்கள் ஏராளம் பேர் முதல்ல உங்களுக்கு முன்பாக உங்களை அறிந்த உங்க நண்பருக்காக நீங்க செபத்துல தாங்குங்க முடிந்த உதவிகளை செய்யுங்க தோல் கொடுங்க உங்க தரிசனம் நிறைவேறும் மற்றவர்களை தரிசனத்துக்கு நீங்க உதவி செஞ்சு பாருங்க உங்க தரிசனத்தை கத்தர் தம் தூதலை அனுப்பி உதவி செய்வார் ஆமேன்னு சொல்லுவோமா அலே லூயா கவனிக்கிறீங்களா கவனிக்கிறீங்களா அலே லூயா மூன்றாவது ஒரு காரியமாக யோவான் நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி நாலாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் உங்கள் வாழ்க்கையின் தரிசன பார்வையும் தரிசனம் பெற்றவர்களுடைய காரியங்களை உங்களுக்கு முன்பாக நான் வைத்துக் கொண்டு இருக்கிறேன் யோவான் நான்கு முப்பத்தி நாலு இயேசு அவர்களை நோக்கி நான் என்னை அனுப்பினவருடைய சித்தத்தின்படி செய்து அவருடைய கிரியை முடிப்பதே என்னுடைய போஜனமாய் இருக்கிறது அவனுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் நம்முடைய அழைக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் முன்மாதிரி ஏறுனா முதலாவது இயேசு கிறிஸ்து அந்த இயேசு தான் அழைக்கப்பட்ட ஒவ்வொருவருக்கும் முன்மாதிரி நமக்கு தரிசனத்தை கொடுப்பவர் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவர் தான் நமக்கு முன்மாதிரியாக இருக்க வேண்டும் அங்கு இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு சொல்லுகிற காரியம் நான் என்னை அனுப்பினருடைய சித்தத்தின்படி செய்து அவருடைய கிரியைகளை முடிப்பதே என் போஜனமா இருக்கிறது நாம அழைக்கப்பட்டவர்கள் தரிசனம் பெற்றவர்கள் ஆண்டவர் நமக்கு காரியத்தை வாய்க்க பண்ண வேண்டும் என்றால் தேவனுடைய தேவ சித்தம் செய்கிறதா இருக்க வேண்டும் மாமேன்னு சொல்லுவோமா நாம தேவ சித்தத்தை செய்தா போதும் உங்க தரிசனம் நிறைவேறும் நீங்க ஆண்டுட்டு எதை கேட்கறீங்களோ அதையும் நீங்க பெற்றுக்கொள்வீங்க நீங்க கேட்காதையும் பெரிய காரியத்தையும் கத்துற உங்க வாழ்க்கையில செய்வார் அலே லூயா அலே லூயா தேவ சித்தம் செய்யணும் இன்னைக்கு அநேகர் என்ன செய்யறாங்க தெரியுமா சுய சித்தத்தை தான் செய்யறாங்க ஜபம் பண்ண விரும்பினா ஜபம் பண்றாங்க இல்லைன்னா ஜபத்தை விட்டுருதாங்க ஆண்டவர் ஒரு தம்முடைய ஊழியக்காரர்கள் மூலம் பேசுகிற அந்த காரியங்களை செவி கொடுத்து அதை நிறைவேற்றுவதற்கு அநேகருக்கு மனதில்லாமல் போகிறது சில சமயம் ஆண்டு இரவோடு எழுப்பி நல்ல தூக்கம் வரும் எழுப்புவாரு சில சமயம் தூக்கம் வராது உருண்டு பிறண்டுட்டே இருப்போம் ஆண்டு எழுப்பி நீ ஜபம் பண்ணு எழுப்பி விடுவார் ஆனால் நம்ம 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 ஜபம் பண்ண மாட்டோம் தேவ வார்த்தையின்படி செய்கிறதான் தேவ சித்தம் நம்ம திருமண காரியத்துக்கு தேவ சித்தத்தை கேட்போம் ஒரு இடம் வாங்குவதற்கு தேவ சித்தத்தை கேட்போம் இது செய்யலாமா வேண்டாமான் சொல்லி ஆண்டு சமூகத்தில் கேட்போம் சில சமயம் ஊழியக்கார இடத்துல கேட்போம் ஆனா நம்முடைய அனைவருடைய வாழ்க்கையில இன்றைக்கு நான் தேவ சித்தத்தை செய்தேனா நான் இன்னைக்கு உண்மை ஊத்தமா வாழ்ந்தேனா என் வாழ்க்கை நான் பொய்யை கலைந்து போட்டிருக்கிறேனா 
நான் கத்தருக்கு பயந்து தீமை விட்டு விலகியிருக்கிறேனா வசனத்தின்படி செய்கிறதான் தெய்வ சித்தம் ஆமீன்னு சொல்லுவோமா நீங்க எப்போ தேவ வசனத்தை கருத்தாய் வாசித்து அந்த தேவனுடைய திட்டம் சித்தம் பத்து கட்டளைகளை கற்பனைகளை இவையெல்லாம் அறிந்து அதில் செய்வதற்கு உங்கள் கண்ணின் பார்வையும் உங்களுடைய எண்ணங்களையும் சிந்தனைகளையும் புத்திகளையும் அறிவையும் விவேகத்தையும் நீங்கள் கையாளுவீர்கள் என்றால் சீக்கிரமாக உங்கள் தரிசனம் நிறைவது மாத்திரமல்ல உங்கள் உள் மனசில் இதெல்லாம் கிடைச்சா நல்லா இருக்குமே நினைக்கிறீங்களா வேண்டுவதற்கு மேலாகவே கத்த செய்து முடிப்பார் அலை லூயா எனக்கு அநேக காரியங்கள் எட்டாத உயரத்தின் கணிகளைப் போல இருக்கிற காரணம் என்ன தெரியுமா நீங்கள் இன்னும் ஆண்டவர் எட்டு பிடிக்கும்படி அவர் சித்தத்தை செய்யலை எத்தனை காரியங்கள் இன்னும் மன்னிக்காமல் இருக்கிறீங்க இன்னும் எத்தனை பேரை மன்னிக்காமல் இருக்கிறீங்க இன்னும் எத்தனை பேரை உண்மையாக நேசிக்காமல் இருக்கிறீங்க எத்தனை பேர் தான் தாய் தகப்பனை கணம் பண்ணாமல் இருக்கிறீங்க அன்பு சகலத்தையும் தாங்கும் சகிக்கும் தேவ சித்தம் செய்கிறவர்களை கத்தர் நோக்கி பார்ப்பார் கத்தர் உங்களை நோக்கி பார்ப்பார் என்றால் நீங்கள் கத்தருடைய சித்தத்தை செய்து நோக்கி பார்ப்பீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு பார்வையும் ஒன்றாய் ஒரு மனமாக இணையும் என்றால் உங்க தரிசனம் உங்க வாழ்க்கையில் நிறைவேறும் அவங்க தரிசனம் பெற்றவர்கள் முழங்கால் முன்னேறலாக இருப்பார்கள் இரண்டாவது அவர்கள் கை கொடுப்பார்கள் மூன்றாவது தெய்வ சுத்தத்தை அவர்கள் செய்வார்கள் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் பதினாலாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் ரோமர் எட்டு பதினாலு மேலும் இவர்கள் தேவனுடைய ஆவியினாலே நடத்தப்படுகிறார்களோ அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரராயிருக்கிறார்கள் ஆண்டுடைய உன்னதமான நாம மகிமைப்படட்டும் இங்க இந்த வார்த்தை சொல்லப்படுகிற அளவின் விகிதத்தை நம்ம பார்க்கும் பொழுது கத்தருடைய நாமத்துக்கு நான் மீண்டும் நன்றி சொல்லுகிறேன் எவர்கள் தேவனுடைய ஆவினாலே நடத்தப்படுகிறார்களோ தரிசனம் பெற்றவர்கள் முதலாவது பரிசுத்த ஆவினாலே தேவனாலே அவர்கள் நடத்தப்பட வேண்டும் ஆமீன் சொல்லுவோமா சத்தமாய் சொல்லுவோமா லீலூயா கவனிக்கிறீங்களா கவனிக்கிறீங்களா கத்தருடைய பாரத்தை உங்களுக்கு முன்பாக வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் கத்தர் உங்களை குறித்து ஒரு பாரம் ஆண்டு உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட தரிசனத்தை நிறைவேற்ற அவர் ஆயத்தமாக இருக்கிறார் தேவனால நடத்தப்படுவதாக இருக்க வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்து இரவெல்லாம் ஜபிப்பார் நாளைக்கு எங்க போகணும்னு சொல்லி பிதா சொல்லுகிறாரோ அதை மாத்திரம் தான் ஊழிய பணி அவர் செய்தார் இன்றைக்கு இப்ப நீ லாசுரு மறித்திருக்கிற உயிரோடு எழுப்பி கொண்டு வா என்று சொன்ன பொழுது அவர் போய் அந்த லாசுரை மாத்திரம் உயிரோடு எழுப்பினார் அந்த கிராமமே ரட்சிக்கப்பட்டது உங்க வாழ்க்கையில தெய்வ சமூகத்தை நீங்க காத்திருப்பீங்களா ஆண்டு உங்களோடு என்ன பேசுறாரோ இன்றைக்கு இதை செய் என்று சொல்றாருனா இன்னைக்கு நீங்க போகாதே என்று சொல்வார் என்றால் நீ இந்த காரியத்தில் கொஞ்சம் பொறுமையாக நீ காத்துரு நீ அவசரப்படாது என்று சொல்வார் என்றால் நீ இத்தனை நாள் உபவாசம் இருந்து நீ என் சமூகத்தில் இரு என்று சொல்வார் என்றால் உன் கணவனுடைய காரியத்தில் இந்த விஷயத்தை நீ ஜவம் பண்ணி கொண்டு இரு நீ அவர் அவரை விரோதமாக எழும்பி பேசாதே உன்னிடத்துல ஆண்டவர் நீ காத்திருக்கும் பொழுது எதை பேசுகிறாரோ எதை சொல்லுகிறாரோ அந்த வார்த்தையை நீ செய்வதில் கவனமாக இருந்தீங்கன்னா ஸ்தோத்திரம் ஆவியானுடைய வழி நடத்தும்படி நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்கள் கால்கள் ஒரு நாளும் சறுக்காது உங்க இடத்துல தெய்வ ஊழியர் என்ன சொல்றாரோ அதை செய்வது தெய்வ திட்டமாய் தரிசனமாய் எடுத்துக்கிட்டு அவர் நடத்துற அந்த வழி நடத்துற மொழி போனீங்கன்னா நித்திய ஜீவனுக்குள் நீங்க பிரவேசிக்கதை பார்க்க முடியும் அல்ல லூயா ஏன்னா ஒரு ஊழியக்காரன் இரவெல்லாம் காத்திருப்பதும் ஒரு நாள் ஒரு ஆத்துமா வரலன்னா உங்க உங்களை குறித்து பாரப்பட்டு அழுகிறது யாருன்னா அழைக்கப்பட்ட தெய்வ ஊழியக்காரர் நீங்க வரலனா அவர் தெய்வ சமூகத்தில் கண்ணீரோடு நிற்கிற பாரமுள்ள உங்களை நேசிக்கிற ஒருவர் ஆண்டவருக்கு அடுத்தால தெய்வ ஊழியர் மாத்திரம் தான் நீங்க வழி நடத்தப்படணும் தேவனுடைய ஆவினாலே அவர் சகல சத்தியத்துக்குள் நடத்திருந்த ஆவியனுடைய சத்தத்தை கேட்கிற அனுபவத்துக்குள்ள ஒரு தரிசனம் பெற்ற ஒரு தேவ பிள்ளை வளரணும் ஏதோ செபிக்கிறாங்க ஏதோ துதிக்கிறாங்க கொஞ்ச நேரம் ஜபம் பண்ணணுமே என்று சொல்லி முழங்கால நின்று கொஞ்ச நேரம் ஜெபித்து விட்டு ஆராதித்து விட்டு துதித்து விட்டு ஆண்டவருக்கு மகிமை என்று அந்நியா பாஷல பேசிவிட்டு வந்து விடுகிறார்கள் அல்ல அழைக்கப்பட்ட ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைகள் தரிசனம் பெற்ற ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைகள் அவர்களுக்குள்ள எரிந்து கொண்டிருக்கிற அந்த தீபம் அந்த தரிசனம் தேவன் காமித்த அந்த தரிசனத்தின் பார்வை அழைக்கப்பட்டவர்கள் நோக்கி பார்க்கிற அந்த பார்வை 
தேவனுக்கு மகிம உண்டாகட்டும் தேவ பரிசுத்த பிரசன்னத்துல தேவ சமூகத்துல காத்திருந்து ஆவியானுடைய சத்தத்தை கேட்கிற ஒரு அந்த மாளிகையாய் அவருடைய தரிசனம் மாற ஆரம்பித்து விடும் தேவனுக்கு மகிம உண்டாகட்டும் ஸ்தோத்திரம் அங்க இயேசு சொல்லுகிறார் அவரோடு அவர் பேசுகிறது எல்லாம் அவரோடு இருந்து தேவனோடு அவர் அமர்ந்திருந்து பேசுகிறார் அவருக்கு பிரியமானதை செய்கிறார் நெருங்கி இருக்கிறவர்கள் இயேசுவின் சாயலை பார்க்க முடியும் நீங்க கிறிஸ்துவோடு நெருங்கி இருக்கிறீங்கன்னா உங்க வீட்டுக்குள்ள நுழையும் போது ஒரு சமாதானம் இருக்கும் நீங்கள் ஆண்டரோடு நெருங்கி இருக்கிறீங்கன்னா உங்களோடு பேசி கொண்டிருக்கும் அந்த பிரசனத்தை உணர முடியும் நீங்க ஆண்டரோடு நெருங்கி கொண்டிருக்கிறீங்க நெருங்கி இருக்கிறீங்கன்னா நீங்க பேசுகிற வார்த்தையெல்லாம் தீக்க தரிசன வார்த்தையா இருக்கும் நான் சொல்லட்டும் ஆண்டோட நெருங்கி பழகிற அந்த அனுபவத்தை விட உலகத்துல உயர்ந்த சந்தோஷமான அனுபவம் இந்த பூமியில வேற எதுவுமே இல்லை ஆமீன்னு சொல்லுவோமா அல்ல இல்லையா ஆண்டரை விடாதீங்க உங்க கையை விட்டு ஒரு நிமிஷம் கூட விடக்கூடாது நான் ஏசு முன்மாதிரியா சொல்லட்டுமா கத்திருக்கு ஸ்தோத்திரம் சிலுவையில அறையப்படும் பொழுது ஒரு நிமிஷம் பிதா தன் முகத்தை திருப்புகிறார் அந்த ஒரு நிமிஷ பிரிவை தாங்காம தேவன் அங்கு சிலுவையில் அவர் கதறுகிறதை பா அங்கு ஏன் என்னை கைவிட்டேர் என்று சொல்லி அவர் அங்கலாய்க்கிறதை பார்க்கிறோம் ஒரு நிமிடம் விட பிரியாம இருந்ததான் ஏசு கிறிஸ்து நான் சொல்லட்டும் தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டு உங்களை நேசிக்கிறார் உங்களை உள்ளங்களை வரைஞ்சி வச்சு உங்களை நித்துமா அழகு பார்க்கிறார் கண்ணின் மணி போல உங்களை பாதுகாக்கிறார் நீ நடக்கும் பொழுதும் பேசும் பொழுதும் சிரிக்கும் பொழுதும் உன்னோடு கூட இருந்து உன்னுடைய காரியங்கள் கிரியெல்லாம் அவருக்கு முன்பாக இருக்கிறது அந்த ஆண்டவர் உன்னை ரசிக்கிறார் உன்னை ருசிக்கிறார் உனக்கு தூதர்களை அனுப்புகிறார் கண்ணின் மணி போல பாதுகாத்து உன் கணவன் மனைவி பிள்ளைகளை விட உன் அதிகமாக நேசிக்கிறது ஆண்டவர் மாத்திரம்தான் அல்ல இல்லையா அவர் அன்பு தான் நேற்றும் என்றும் என்றும் மாறாது ஆண்டுக்கு மாத்திரம் மகிமை உண்டாகட்டும் ஸ்தோத்திரம் நெருங்கி பழகிற அனுபவம் உங்களுக்குள்ள வளரட்டும் ஜபத்துல வேத வாசிப்பதில்லை அவர் சத்தத்தை கேட்பதில்லை அவர் சொல்லுகிறது செய் சித்தத்தை செய்கிறதுல நீ வளர 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 நீ அவரோடு நெருங்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க ரோமர் பனிரெண்டு ரெண்டை வாசிக்கலாம் நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேசம் தெரியாமல் தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூரணமான சித்தம் என்னதென்று பகுத்தறியத்தக்கதாக உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபமாகுங்கள் தரிசனம் பெற்றவர்கள் உலகத்திற்கு ஒத்து போக மாட்டார்கள் அவர்கள் மனம் புதிதாகிறதுனால அவர்களிடத்துல ஒரு மறு ரூபத்தை பார்க்க முடியும் அலையிலுயா அலையிலுயா நல்ல கவனிங்க நல்ல கவனிங்க தரிசனம் உள்ளவர்களுக்கு நான் சொல்லுகிற தேவனுடைய வார்த்தை உங்க தீபத்தை எண்ணெய் ஊற்றுனதை போல இருக்கும் நான் கிறிஸ்து கொள்ளை விசுவாசிக்கிறேன் அலையிலுயா தேவனுக்கு மாத்திரம் மகிமை கணம் ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் இங்கு வேதம் சொல்லுகிறபடி நீங்கள் இப்பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தரியாமல் தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பூரணமான சித்தம் இன்னதென்று பகுத்தறியத்தக்கதாக உங்கள் மனம் புதிதா இருக்கிறதுனாலே நீங்கள் மறுரூபமாகுங்கள் தரிசனம் உள்ளவர்களுக்கு மறுரூப சாயல் காணப்படும் தரிசனம் உள்ளவர்களுக்கு உலகத்துக்கு ஒத்து போக கூடாது உலக மனுஷனோடு பேசும்போது அவனுக்கு ஏற்றபடி பேசுகிறது வேதம் சொல்லுகிறது நீங்க உலகத்தில் அன்பு கூறாது இருங்கள் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுங்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீ உலகத்தை நேசிக்க கூடாது அங்கு வசனம் தெளிவாய் நமக்கு அழகாய் ஆண்டவர் வேதத்தில் எழுதி வைத்திருக்கிறார் தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூரணமான சித்தம் என்று பகுத்தறிகிற அந்த வெளிச்சத்தை இன்னைக்கு ஆண்டு நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் பொய் பேசுறது உலகத்தின் காரியம் நேர்மையற்றி இருப்பது உலகத்தின் காரியம் லஞ்சம் வாங்குவது அது உலகத்தின் காரியம் பிறரை மன்னிக்காமல் இருப்பது உலகத்தின் காரியம் ஒரு இடத்துல வந்து சொத்தை தா இதே இடத்தை இந்த பத்தடி ரெண்டு இட நிலத்தை தா இதை செய் அதை செய் என்று உன்னை பல வந்த முழுது உன் சட்டையை கேட்ட நீ அங்கேயும் விட்டுவிடு என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அந்த இறுதியத்தில் நம்ம வளரணும் தெய்வீக சுபாவத்திலே வளரணும் உலகத்திற்கு ஒத்தவேசம் தரிக்கக்கூடாது உலகத்தையும் மாமிச இச்சைகளையும் சிலுவலை அறைந்தவர்களாய் தரிசனத்தை நோக்கி போகிறவர்களை நாம் இருக்க வேண்டும் தேவன் அதைத்தான் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார் ரெண்டு குருதியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினாலு வசனம் சொல்லுகிறது ஏழாவது ஒரு காரியமாக தேவன் அன்பால் நெருக்கி ஏவப்படுவதாக நாம் இருக்க வேண்டும் 
அப்போ சொன்ன பவுல் சொல்றான் கிறிஸ்துவின் அன்பு என்னை நெருக்கி ஏவுகிறது துன்பங்களோ துயரங்களோ வேதனைகளோ கஷ்டங்களோ நஷ்டங்களோ துயரங்களோ ஏவைகளும் என் கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு என்னை பிரிக்காது என்று நிச்சயித்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறான் இன்னைக்கு தரிசனம் உள்ளவர்கள் கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு விலகி போக கூடாது எத்தனை பாடுகள் பசி பட்டினி நெருக்க அவமான வார்த்தைகள் இன்னும் ஜீவனோடு இருக்கிற என்று உனை குறித்து அவமான வார்த்தைகளும் அவமானங்களும் கடந்து வந்தாலும் தரிசனம் உள்ள ஒரு நாளும் சோர்ந்து படுத்திருக்க மாட்டான் தரிசனம் உள்ள ஒருபோதும் செபத்தை விட்டு விட மாட்டார்கள் தரிசனம் உள்ளவர்கள் ஒருபோதும் அவர்கள் முன்னோக்கி செல்வதை தடை செய்ய மாட்டார்கள் அடி விழுந்தாலும் பாடு வந்தாலும் நெருக்கடி வந்தாலும் தரிசனத்தை நோக்கி பார்த்தவர்கள் தரிசனத்தை நோக்கி செயல்படுகிறவர்கள் தங்கள் தேவன் மேல் வைத்த அன்பினாலே அந்த தரிசன நிறைவேற்றி முடிக்கிறவர் நிறைவேற்றும் தரிசனத்தை கொடுக்கிறது சுயத்தில் பிறப்பதல்ல தேவனுடைய பரத்திலிருந்து வருகிறதான் தேவ தரிசனம் அலிலுயா எட்டாவது ஒரு காரியமாக ஒன்று ராஜாக்கள் பதினேழாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் சொல்லுகிறபடி தேவ வார்த்தையை பெறுகிறவர்களாக நாம் இருக்கணும் தேவனுடைய வார்த்தையை பெற்றுக்கொண்டு ஓடணும் நான் சொல்லட்டும் இன்னைக்கு அன்னைகளுடைய வாழ்க்கையில இந்த பரிசுத்த வேதாகமும் அனைகருடைய வாழ்க்கையில எட்டாத உயரமான ஒரு கனிகளைப் போல இருக்குது பறித்து புசித்து அதை சுவைக்க முடியாதபடி ஒரு கனிகளைப் போல இருக்கிறது அநேகர் வேதத்தை வாசிப்பது இல்லை வேதம் சொல்லுகிறது ஆதியிலை வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனா இருந்தது இந்த வார்த்தை மாமிசமை கிருபையினாலும் சத்தியத்தில் நிறைந்தவராய் நமக்குள்ளே வாசம் செய்கிறார் உன் இருதய பழகில அத்தனை வேத வசனங்களும் பொறிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஆவியனர் எப்படி வழி நடத்துவார் ஆவியனர் எப்படி பாவத்தை கண்டித்து உணர்த்துவார் தரிசனம் பெற்றோர் எப்படி பேசுவார் உன் இருதயத்துல இரவும் பகலும் வேதத்துல தியானமா இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியமான் என்று சொன்னபடி ஆதி ஆகமத்தில் இருந்து வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரைக்கும் ஒவ்வொரு அதிகாரத்திலும் ஆண்டவர் என்ன சொல்ல விரும்புகிறார் எதை செய்ய செய்ய விரும்புகிறார் எதை பண்ண வேண்டும் என்று நம் உள்ளத்துல பேச விரும்புகிறாரோ அத்தனை காரியங்களும் தரிசனம் பெற்றவர்களுக்கு ஆதி ஆகமத்தில் இருந்து வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரைக்கும் ஒவ்வொரு அதிகாரத்தினுடைய தேவன் நம்மோடு பேச விரும்புகிற காரியம் அவன் இறுதியத்திலே பதிக்கப்பட்டிருக்கும் அது பொன் பொன் எழுத்தினால் எழுதப்பட்ட எழுத்துக்களாய் பதிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் வேதத்தை மறந்தவர்கள் தேவனை மறந்தவர்கள் வேதத்தை வாசிக்க மறந்தவர்கள் சீர்களாய் நடக்கிறவர்கள் வேதத்தை எடுக்க முடியலனா வேதத்தை தியானிக்க முடியலனா வேதத்தை கருத்தாய் வாசிக்க முடியலனா வேதத்தின்படி நடக்காவிட்டால் உன் வாழ்க்கையிலே சருக்குகள் இருக்கிறது ஏதோ ஒன்று நீ சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறாய் ஏதோ ஒன்று நீ மாட்டிக் கொண்டிருக்கிறாய் தேவ சமூகத்தில் காத்திருந்து வேதத்தை தியானிக்கிறவர்களுக்கு கத்தர் வார்த்தை அனுப்புவார் ஆமே சொல்லுவோமா அலிலுயா அலிலுயா ரொம்பதாவது காரியமாக ரெண்டு குறைந்திய பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் சொல்லுகிறது கடினமாய் பிரயாசப்படும்படி அர்ப்பணித்திருப்பவர்கள் தான் தரிசனம் பெற்றவர்கள் உன் தரிசனத்துக்கு முன்பாக பாறைகள் இருக்கலாம் பள்ளங்கள் இருக்கலாம் முள்கள் இருக்கலாம் மனுஷன் சொல்லுவான் நீ எல்லாம் வேஸ்ட்டு ஒரு பிரயோஜனம் இல்லாதவன் என்று சொல்லி உன்னால அந்த இடத்துல அடைய முடியாது உன்னால இந்த இடத்துல நீ செய்ய முடியாது நீ எல்லாம் ஞானம் இல்லாதவன் நீங்க எல்லாம் அறிவு இல்லாதவர்கள் நான் சொல்லட்டும் தரிசனம் கொடுத்த கத்தர் தரிசனத்தை நிறைவேற்றக்குரிய பலனையும் அபிஷேகத்தையும் வல்லமையும் கத்தரே கொடுப்பார் அலையிலுயா நாம கடினமா பிரயாசப்படணும் அதை தான் கத்தர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார் தரிசனத்துக்கு நீ உழைக்கணும் கடினமாய் உழைக்கணும் சோர்ந்து போக கூடாது வியாதி வந்துட்டு காலு போயிட்டு கை போயிட்டு பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையை நினைச்சு குடும்பத்தை நினைச்சு கணவனை நினைச்சு உடஞ்ச பாத்திரமா மாறாதீங்க கத்தரை பிடிச்சிட்டு ஓடுங்க என்ன நிலைமையில் இருந்தாலும் அவர் கரை செய்வார் அலையிலுயா பத்தாவது ஒரு காரியமாக என்ன ஆகும் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் சொல்லுகிறது தெய்வீக குணம் உடையவர்களா நாம் இருக்கணும் மோசே தெய்வனுடைய வீட்டில் எங்கும் உண்மை உள்ளவனாக இருந்தான் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் ஆவிக்குரிய ஒன்பது கணிகளும் நம்மிடத்தில் செயல்படணும் உண்மை உள்ளவர்களாய் நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்க வேண்டும் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் மனதை அடக்கிறவர்களாய் சாந்தம் உள்ளவர்களாய் ஆவிக்குரிய அன்பு உள்ளவர்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் வெளிப்படணும் இன்னைக்கு அனைவரும் வாழ்க்கையை பார்க்குவது கோபம் எரிச்சல் அநேக காரியம் வெளிப்படுகிறது மிஸ் ஆசின் கிரியில் நம்முடைய வாயின் வார்த்தையிலோ பார்வையிலோ சொல்லிலையோ நடக்கையிலையோ செயல்களிலோ 
நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடாது தரிசனம் பெற்று அதில் கவனமாக இருப்பாங்க இவை உன்னை உடைத்து விடும் நீ பத்து வருஷம் பட்ட பிரயாசத்தை உன் சுபாவம் ஒன்று சரி இல்லைன்னா நீ மறுபடியும் உடஞ்சதா கீழே விழுவ நீ மறுபடியும் ஏழு ஆரம்பிக்கணும் நான் சொல்லட்டும் மரணமே வந்தாலும் தெய்வ சுபாவத்தை விட்டு மாறாதீங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு தெய்வீக சுபாவத்தை கத்தர் கொடுத்துருக்குறா கிஃப்டாக கொடுத்துருக்கார் தெய்வ சாயலில் நீங்கள் மாறும் பொழுது தரிசனத்தை கத்தர் சீக்கிரமாக நிறைவேற்றி முடிப்பார் பதினொன்றும் பன்னெண்டும் சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் ரோமர் பத்து பதினைஞ்சு சொல்லுகிறது சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க துடிப்பவனாக இருக்கிறவர் தான் தரிசனம் பெற்றவர்கள் அழைக்கப்பட்டோம் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டோம் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டோம் முத்திரிக்கப்பட்டோம் அவரால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட நாம தரிசனத்தை பெற்ற நாம தரிசனம் பெற்றவர்கள் அழிந்து போற ஆத்துமாக்களை குறித்து எப்பொழுதும் அவர்கள் தாகத்தோடு வாஞ்சையோடும் இருப்பார்கள் மறிப்பதற்கு முன்பாக உனக்குள்ள ஒரு தரிசனம் இருக்கணும் அழைக்கப்பட்ட எல்லாருக்கும் இருக்கணும் எனக்கு நான் ஒரு தரிசனம் வைத்திருக்கிறேன் மறிப்பதற்குள்ள நான் இத்தனை பேருக்கு என் சுவிசேஷம் சொல்லிட்டு தான் மறிப்பேன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒவ்வொருக்குள்ளும் ஒரு தரிசனம் இருக்கணும் நான் மறிப்பதற்குள்ள ஒரு ஆயிரம் பேருக்கா நான் சுயசேஷம் சொல்லுவேன் ஒரு தீர்மானம் எடுத்து பாருங்க சமயம் வாய்த்தாலும் வாய்க்காட்டும் ஜாக்கிரதையா திருவசங்கத்தை பிரசங்கம் பண்ணணும் அல்ல லூயா நமக்குள்ள அந்த தரிசனம் இருக்க வேண்டும் தேவ அழைப்பு பெற்றவங்க சுவிசேஷத்துல கவனமா இருப்பார்கள் கடைசியாக ரெண்டு திமுத்தை ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் சொல்லுகிறது அழைக்கப்பட்ட நோக்கத்தை நிறைவேற்றி முடிக்கிறவதான் தரிசனம் பெற்றவர்கள் ஆமேன்னு சொல்லுவோம்